হ্যালো গাইজ কেমন আছো তোমরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বিখ্যাত রাইটার ডেলান টমাস তার লিখে একটি ফেমাস কবিতা পোয়েম ইন অক্টোবর এই কবিতাটি পোয়েম ইন অক্টোবর যার অর্থ হচ্ছে অক্টোবরের কবিতা কবিতাটি লিখেছেন বিখ্যাত রাইটার ডেলান টমাস ডেলান টমাস তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন সাতাশ অক্টোবর উনিশশো সালে ইউনাইটেড কিংডমের ওয়েলস এ এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন নয় নভেম্বর উনিশশো সালে ইউনাইটেড স্টেটের নিউ ইয়র্ক সিটিতে অর্থাৎ তিনি উনচল্লিশ বছর বয়সে নিউ ইয়র্ক সিটিতে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি উনচল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করার পর তাকে তার জন্মভূমি ওয়েলসে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে কবরস্থ করা হয় হি ওয়াজ এ পোয়েট অ্যান্ড এ রাইটার তিনি একজন পোয়েট ছিলেন এবং একজন বিখ্যাত রাইটার ছিলেন ডিলান টমাস পোয়েম ইন অক্টোবর এই কবিতাটির টাইটেল দ্বারা তিনি মূলত কী বুঝিয়েছিলেন ডিলান টমাস ওয়াজ বর্ন অন টোয়েন্টি অক্টোবর নাইনটিন বাই দ্য টাইটেল ফোয়েম ইন অক্টোবর হি মেন্স দ্য মান্থ অফ হিজ বার্থ দ্য ডে হি ওয়াজ সেলিব্রেটিং হিজ বার্থডে আমরা জানি তিনি মূলত উনিশশো সালে সাতাশ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বাই দ্য টাইটেল পয়েম ইন অক্টোবর এই কবিতাটির টাইটেল দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন মূলত তার সেই জন্মের মাসকে যেই মাসের যেই দিনে তিনি তার বার্থডে সেলিব্রেট করছেন অর্থাৎ আমরা জানতে পারলাম এই কবিতার টাইটেল দ্বারা তিনি মূলত তিনি যেহেতু অক্টোবর মাসের সাতাশ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন সেহেতু তিনি পয়েম ইন অক্টোবর বলতে তার সেই জন্মের মাসকেই তিনি এখানে মিন করেছেন এবং তিনি দেখিয়েছিলেন মূলত যে দিনে তিনি জন তার জন্মদিনটি পালন করছেন সেই দিনটিকে তিনি মূলত এখানে মিন করেছেন এই কবিতাটি তিনি কেন লিখেছেন আমরা অবশ্য জানি কি তিনি কেন লিখেছেন ডেলান টমাস রোড দিস পয়েম অন দ্য অকেশন অফ হিজ থার্টিথ বার্থডে হয়ার হি প্রেজেন্টেড বার্থ লাইফ ডেথ ন্যাচার চাইল্ডহুড অ্যাডাল্টহুড এটিসি অর্থাৎ তিনি এই কবিতাটি লিখেছেন মূলত তার ত্রিশতম জন্মদিনের যে অনুষ্ঠান যে অকেশন সেই ত্রিশতম জন্মদিনের অকেশনকে কেন্দ্র করে তিনি এই কবিতাটি লিখেছেন এবং কবিতাটি তিনি তার জীবন তার জন্ম তার মৃত্যু ন্যাচার তার শৈশব এবং তার অ্যাডাল্টহুড সব কিছু তিনি এই কবিতাটিতে প্রেজেন্টেড করেছেন তিনি এই কবিতাটি কখন লিখেছেন আমরা অবশ্য জানি তিনি মূলত তার ত্রিশতম জন্মদিনকে সেলিব্রেট করার উদ্দেশ্যে এই কবিতাটি লিখেছেন দ্যাট মিন তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন উনিশশো সালে এর ত্রিশ বছর পর অর্থাৎ উনিশশো সালে তিনি এই কবিতাটি লিখেছেন এবং এটি উনিশশো সালেই প্রকাশিত হয়েছে কবিতাটি বেশ বড় একটি কবিতা এই কবিতাটিতে টোটাল স্টানজা রয়েছে ষাটটি এবং প্রতিটি স্টানজাতে দশ লাইন রয়েছে দ্যাট মিন পুরো কবিতাটে সত্তর লাইন রয়েছে টোটাল এই কবিতাটির টোন এই কবিতাটির থিম এবং সিম্বল এবং ইমেজগুলো তোমরা এখন বললে বুঝবে বাট পুরো সামারিটা আলোচনা করার পর যদি তোমরা টোন থিম এবং সিম্বলস ইমেজগুলো সম্পর্কে জানো তখন তোমাদের কনসেপশন পুরোভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমরা এখন যেটা জানবো সেটা হচ্ছে এই কবিতাটিতে তিনি কি বলেছেন কবিতাটির সামারি কবিতাটি তিনি শুরু করেছিলেন মূলত তিনি যখন অটাম সিজনের শরতের এক বৃষ্টি স্নাত সকালবেলা তিনি ঘুম থেকে উঠেছেন খুব ভোরবেলায় এবং ঘুম থেকে ওঠার পর তিনি যখন বের হলেন বের হওয়ার পর তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে হারবোর বন্দরের সেই পানির ঢেউ সেই হেরন পাখির ডাক এবং সে বাতাস এই বাতাস হেরন পাখির ডাক এবং হারবোরের ঢেউ এই সকল সাউন্ড শুনে তিনি মূলত ঘুম থেকে উঠেছেন এই সকল সাউন্ডে তার ঘুম ভেঙেছে এবং ঘুম থেকে ওঠার পর তিনি এসব পরিবেশ দেখে তার নিজেকে খুব আনন্দিত লাগছে তার তার নিজেকে খুব মুগ্ধ লাগছে এই সাগরের সাউন্ড সাগর ডেউর সাউন্ড এবং হেরন পাখির সাউন্ড বাতাস এই শব্দগুলো তাকে মুগ্ধ করাচ্ছে এবং এগুলো দেখে তিনি মূলত হাঁটতে লাগলেন শহরের দিকে আর হ্যাঁ তখন কিন্তু প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল এই বৃষ্টি স্নাত সকালবেলায় খুব ভোরবেলায় তিনি যখন শহরের দিকে যাচ্ছেন শহর দিকে তিনি যখন হাঁটতে লাগছেন তিনি তখন হাঁটতে হাঁটতে দেখেন যে আকাশে লার্ক পাখিগুলো উঠছে লার্ক পাখিগুলো সাউন্ড করছে এবং তার যে ফার্ম রয়েছে সে ফার্মের ঘোড়া সাউন্ড করছে তার ফার্মে ফুল পুটছে এবং সেই হারবোর বন্দরের পানির ঢেউ খুব সুন্দরভাবে সাউন্ড করছে এবং হেরন পাখিগুলো গান গাচ্ছে এই সব মনোমুগ্ধকর পরিবেশ তাকে মুগ্ধ করাচ্ছে এবং তার মনে হচ্ছে যে সেই সাগরের ঢেউ হেরন পাখির ডাক বাতাস তার গোঁড়ার ডাক এবং তার ফার্মের ফুলগুলো সব কিছুই যেন তার নামকে বয়ে বেড়াচ্ছে তার নামকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দ্যাট মিন তার মনে হচ্ছে যে এই সব কিছুই যেন লেখকের এই ত্রিশতম বার্থডেকে সেলিব্রেট করছে এবং এসব ভাবতে ভাবতে তিনি মূলত পাহাড়ের পাটদেশের দিকে তিনি পাহাড়ের উপর দেশে চূড়ায় তিনি মূলত রওনা করেছেন এবং তিনি দেখছেন যে তার শহর ওই শহর এবং যে পাহাড় সে পাহাড়ের মাঝখানে একটি গেট রয়েছে সে গেটটি সবেমাত্র খোলা হচ্ছে 
অর্থাৎ সবাই মাত্র সকাল হচ্ছে তিনি খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেছেন যখন সবাই ঘুমাচ্ছে বাট এখন তিনি যখন প্রায় অনেকক্ষণ হাঁটার পর তার শহর এবং সেই পাহাড়ের মাঝখানে যে গেট রয়েছে তিনি দেখতে পাচ্ছেন সে সেই সেই গেটটি সবেমাত্র খুলছে এবং মানুষেরও ঘুম সবেমাত্র ভেঙেছে এবং আকাশে লার্ক ফাঁকিগুলো অনেক বেশি সুন্দরভাবে চাউন করছে উঠতেছে এই সুন্দর পরিবেশ তাকে আরও বেশি মনোমুগ্ধ করেছিল এবং এটা ভাবতে ভাবতে এগুলো দেখতে দেখতে অবজারভেশন করতে করতে তিনি মূলত সেই পাহাড়ের চূড়ার দিকে তিনি রওনা করেছেন এবং রওনা করার পর তিনি রওনা করতে করতে তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে তিনি সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠেছেন তখন সেই শরতের সকালবেলাটা খুব সুন্দর ছিল বৃষ্টি স্নাত ছিল কিন্তু এখন কেমন জানি সেই পরিবেশটা ওয়েদারটা এখন আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে অর্থাৎ সূর্য উঠতেছে এবং আলো চড়াচ্ছে এবং তার মনে হচ্ছে যে সেই বৃষ্টি স্নাত সকালবেলাটি পরিবর্তন হচ্ছে তিনি এগুলো ভাবতে ভাবতে তিনি যখন পাহাড়ের চূড়ায় তিনি উঠেছেন উঠার পর তিনি আরও সুন্দর মনোমুগ্ধকর পরিবেশ দেখে তিনি আরও বেশি বিস্মিত হয়েছেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে আকাশের লাগ পাখিগুলো খুব সুন্দরভাবে গান গাচ্ছে উঠতেছে এবং তিনি যখন পাহাড়ের ঠিক চূড়ায় উঠেছেন উঠার পর তার নিচের পুরো শহরটাকে তিনি তখন অবজারভেশন করছেন তিনি তার ফার্ম দেখতেছেন যে তার ফার্মে ফুলগুলো পুটতেছে তার ফার্মের ঘোড়া সাউন্ড করতেছে সে লাগ পাখিগুলো অনেক বেশি উঠতেছে এবং সেই হারবোর যে বন্দর বন্দরের মধ্যে সূর্যের আলো জিকিমিকি করছে হেরন পাখিগুলো খুব সাউন্ড করছে ডুব দিচ্ছে সেই ঢেউয়ের সাথে সাথে এবং তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে ওই পাহাড়ের পাদদেশ থেকে পাহাড়ের চূড়া থেকে তিনি খুব নিচে তিনি যখন একটু অবজারভেশন করছেন অবজারভেশন করার সময় তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে গির্জা সেই গির্জাটি শামুকের মতো দেখাচ্ছে অর্থাৎ খ্রিস্টানদের যে গির্জা রয়েছে সেই গির্জাকে তিনি শামুকের মতো দেখতে পাচ্ছেন এবং তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে খুব ওয়েদারটাও খুব ভালো নিচের ওয়েদার একরকম ছিল উপরের ওয়েদারটাও আরও খুব বেশ পরিবর্তন পরিবর্তন লাগছে তার কাছে এই সব কিছু দেখে এই পরিবেশ দেখে তিনি খুব মুগ্ধ হলেন এবং তার মনে হচ্ছে যে এই সব পরিবেশ লার্ক ফাঁকি গির্জার এই শামুকের মতো দেখা ফুলগুলো পোটা তার ফার্মের ঘোড়ার ডাক হেরন পাখির ডাক সেই বন্দরের ঢেউ এবং বাতাসের আওয়াজ কনকনে শীত এই সব ওয়েদার মনোমুগ্ধকর ওয়েদার তার মনে হচ্ছে যে সব কিছুই যেন লেখকের বার্থডেকে সেলিব্রেট করছে এবং সব কিছুই যেন লেখকের নাম নিয়ে গান গাচ্ছে তার নাম নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছে এবং সেই সকালবেলার মনোমুগ্ধকর পরিবেশকে অবজারভেশন করতে করতে তিনি তখন দেখতে পাচ্ছেন যে পুরো ওয়েদারটা কেমন জানে পরিবর্তন হয়ে গেছে পাখি মাছ সাগরের ঢেউ এগুলো তাকে অভিবাদন জানাচ্ছে তাকে অভি অভিনন্দন জানাচ্ছে তিনি সকালবেলায় দেখেছেন বাট এখন তিনি যখন পাহাড়ের চূড়ায় এসেছেন আসার পর তিনি দেখতে দেখতে পাচ্ছেন যে সেই সকালের বৃষ্টি স্নাত সকাল এখন আর নেই কেমন জানি সামার সামার মনে হচ্ছে অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল শুরু হয়ে গেছে এমন মনে হচ্ছে তার কাছে দ্যাট মিন তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে সেই বৃষ্টি যে সকালবেলা ছিল সেই বৃষ্টি এখন আর নেই চারিদিকে গরম হাওয়া এবং সূর্যের আলো চারিদিকে চড়িয়ে পড়েছে এটা দেখে এটা ভাবতে ভাবতে তিনি মূলত তার সেই চাইল্ডহুডকে তিনি এখানে স্মরণ করেছেন যখন তিনি চাইল্ডহুড ছিল তিনি যখন সকাল ছোট ছিলেন এবং তিনি ফার্ন হিলের কথা স্মরণ করেছেন আমরা যারা কবিতাটি পড়েছি ফার্ন হিল আমরা সবাই জানি যে ফার্ন হিল কবিতাটি তিনি বলেছেন যে তিনি তার আন্টির ফার্মে তার মায়ের হাত ধরে তিনি হাঁটছেন এবং তার মনে হচ্ছে যে তার সেই আন্টির ফার্মের আপেল গাছগুলো ঘোড়াগুলো এবং সেখানকার যে ফার্ম ছিল ফার্ম হাউস ছিল সব কিছুর লর্ড ছিলেন তিনি লেখক তার চাইল্ডহুডকে স্মরণ করছেন সেই ফার্ন হিলের সময়টাকে যে তিনি এক সময় অনেক ছোট ছিলেন এবং ছোট থাকতে তিনি তার আন্টির ফার্মে সময় কাটিয়েছিলেন সেখানে তিনি অনেক হ্যাপি ছিলেন সেখানে আফেল গাছ সেখানকার গোড়া সেখানকার ফার্ম সব কিছু যেন লেখকের নিয়ন্ত্রণে তখন চলত তাকে মনে হতো যে পুরো ফার্ম হাউজের পুরো ফার্ন হিলের তিনি ছিলেন লর্ড ঠিক সেই ফার্ন হিলের চিন্তাকে তিনি এখন স্মরণ করেছেন তার সেই চাইল্ডহুডকে তিনি স্মরণ করেছেন এবং স্মরণ করে তিনি মূলত অনেক আনন্দ পেয়েছেন এই আনন্দ এবং সেই স্মরণ করার শেষে তিনি তখন একটু বিস্মিত হলেন এবং তিনি অনেক একটু বেশি কষ্ট পেলেন কিন্তু তিনি কেন কষ্ট পেলেন তিনি কষ্ট পেলেন তার যেই মূলত যে বয়স সে বয়স থেকে অনেকগুলো সময় অলরেডি পার হয়ে গেছে তিনি এখন অ্যাডাল্ট হয়ে গেছেন এখন তার অ্যাডাল্টহুড তিনি যখন চাইল্ডহুডে ছিলেন সেই চাইল্ডহুডটা অনেক সুন্দর ছিল তাকে নিজেকে লর্ড মনে হতো সব কিছু যেন তার নিয়ন্ত্রণ সেমন মনে হতো তিনি অনেক হ্যাপি ছিলেন বাট তিনি এখন অনেক বড় হয়ে গেছেন অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছেন তার এখন অ্যাডাল্টহুড চলে এসেছে এখন তার জীবনে অনেক ধরনের দায়বদ্ধতা রয়েছে এগুলো নিয়ে তিনি এখন হ্যাপি নন তিনি তখন ভাবছেন যে তার চাইল্ডহুডটাই কিন্তু ব্যাটার ছিল আর হ্যাঁ আমরা জানি যে লেখক ডিলান টমাস তিনি তার চাইল্ডহুড নিয়ে অনেকগুলো কবিতা লিখেছেন তিনি চাইল্ডহুড নিয়ে কবিতা লিখতে ভালোবাসতেন এবং প্রায় লেখকরাই ম
ঠিক এখানেও লেখক তার চাইল্ডহুডকে স্মরণ করে প্রাণ হিলের সময়টাকে স্মরণ করে তিনি এখন একটু ব্যথিত হয়েছেন কেন তিনি এখন বড় হয়ে গেছেন সেই চাইল্ডহুড সেই শৈশবকাল এখন আর পীরে পাওয়া যাবে না অসম্ভব এটা ভেবে তিনি একটু কষ্ট পেলেন এবং একটু কষ্ট পাওয়ার পর তিনি নিজেকে আবার কনসোল করছেন তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে হ্যাঁ যদিও আমি তখন শৈশব ছিলাম কোনো দায়বদ্ধতা ছিল না সব কিছু লর্ড মনে হতো সব কিছু যেন তার নিয়ন্ত্রণে চলত সেই চাইল্ডহুডে বাট এখন তিনি বড় হয়েছেন ঠিকই তার যে থিঙ্কিং চাইল্ডহুড থিঙ্কিং এটা কিন্তু আগের মতোই রয়ে গেছে তার সেই প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা সাগরের ঢেউ হেরন পাখি ফুল সব কিছুর প্রতি কেমন জানি তার সেই চাইল্ডহুড থিঙ্কিংটা এখনও তার মধ্যে আগের মতোই আছে তখন তিনি নিজেকে কনসোল করছেন নিজেকে তিনি সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে হ্যাঁ আমি বড় হয়ে গিয়েছি আমি এখন ত্রিশ বছর পার হয়ে হ্যাভেনের দিকে যাচ্ছি দ্যাট মিন তার মৃত্যুটা ঘনিয়ে আসতেছে বড় হয়ে গেছে ঠিকই বাট তিনি যদিও বয়সে বড় হন তার যে থিঙ্কিং তার যে অনুভূতি পুরোটাই এখন ঠিক চাইল্ডহুডের মতোই তার সেই তার সেই চাইল্ডহুড থিঙ্কিং এখনও তার মাঝে পুরোপুরিভাবে বিরাজমান রয়েছে এটা ভেবে তিনি তখন নিজেকে কনসোল করছেন এবং সেই চাইল্ডহুড থিঙ্কিংয়ের দ্বারা তিনি মূলত তাকে কনসোলেশনের মাধ্যমেই তিনি কবিতাটি শেষ করেছেন এটি ছিল এই কবিতাটির বিস্তারিত আলোচনা বাট এই কবিতাটির টোন কি দ্য টোন অব দ্য পয়েম ইজ কালম অ্যান্ড ফ্লিজেন্ট অ্যান্ড জয়ফুল কবিতাটির টোন হচ্ছে কালম ফ্লিজেন্ট এবং জয়ফুল কেন এই কবিতাটির টোন কালম ফ্লিজেন্ট এবং জয়ফুল সেটা হচ্ছে তিনি এই কবিতাটিতে মূলত অবজার্ভ করেছেন এবং ডিসক্রাইব করেছেন কি সকালবেলার মনোমুগ্ধকর পরিবেশকে যেখানে তিনি অনেক জয়ফুল ফিল করেছেন অনেক আনন্দ ফিল করেছেন যার কারণে এই কবিতাটির টোন হচ্ছে কালম ফ্লিজেন্ট এবং জয়ফুল এবং তিনি সকালবেলার ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ডকে অবজার্ভ করেছেন এবং সেই ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ডের সকালবেলাকে তিনি অনেক বেশি আনন্দ পেয়েছেন এবং হি রিফ্লেক্টস অন বার্থ ডে মেমোরিজ ফ্রম হিস চাইল্ডহুড এবং এর দ্বারা তিনি তার সেই শৈশবকালের যেই বার্থ ডে মেমোরিগুলো ছিল সেগুলোকে তিনি এখানে আনন্দের সাথে স্মরণ করেছেন যার কারণে এই কবিতাটির টোন হচ্ছে কাউম ফ্লিজেন্ট অ্যান্ড জয়ফুল এবং এই কবিতাটির থিম কি যে কোনো কবিতা বা গল্পের থিম হচ্ছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট এটাই হচ্ছে একটা মেইন ফ্যাক্টর কারণ গল্প বা কবিতাগুলোর মূল কথাটাই হচ্ছে মূলত গল্প বা কবিতাগুলোর থিম যে কোনো গল্প বা কবিতার থিম জানা থাকলে মূলত ওই রিলেটেড যে কোনো কোয়েশ্চেন আসলে আমরা নিজেদের ক্রিয়েটিভিটি থেকে ভালোভাবে অ্যান্সার করতে পারবো তো আমরা এখন আলোচনা করব এই কবিতাটির সেন্ট্রাল থিম সম্পর্কে দ্য সেন্ট্রাল থিম অব দিস পোম ইজ দ্য প্রফিউজন অ্যান্ড ফ্রিকান্ডিটি অফ ন্যাচার এই কবিতাটির সেন্ট্রাল থিম হচ্ছে কি দ্য প্রফিউজন অ্যান্ড ফ্রিকান্ডিটি অফ ন্যাচার প্রফিউজন যার অর্থ হচ্ছে প্রাচুর্যতা এবং ফ্রিকান্ডিটি যার অর্থ হচ্ছে উর্ভরতা অফ ন্যাচার প্রকৃতির অর্থাৎ এই কবিতার সেন্ট্রাল থিম হচ্ছে মূলত প্রকৃতির প্রাচুর্যতা এবং উর্ভরতা খেয়াল করে দেখো এই কবিতাটির প্রথম থেকেই মূলত তিনি মূলত দ্য বিউটি অফ ন্যাচারকে তিনি হাইলি ম্যাগনিফাইড করেছেন এই কবিতাটিতে তিনি যখন ঘুম থেকে উঠেছেন খুব ভোরবেলা আবছা আলো ছিল এবং আবছালোতে বৃষ্টি স্নাত সকাল শরতের সকালবেলা ছিল তিনি সেখান থেকে উঠেছেন ওঠার পর তিনি হারবোর বন্দরে গিয়েছেন হারবোর বন্দরে যাওয়ার পর সেখানকার সে হারবোর বন্দরে ওয়েদার সাগরের ঢেউ হেরন পাখিদের ডুব দেওয়া বাতাসের গান গাওয়া সেখান থেকে তিনি শহরের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন সেই শহরের পরিস্থিতি শহরে যখন সূর্যের আলো যখন পড়ছে মানে সকালবেলা হচ্ছে সেখানকার পরিস্থিতি তিনি যখন আকাশে লার্ক পাখিগুলো উঠতে দেখেছেন এবং লার্ক পাখিগুলোর গান দেখেছেন সেখান থেকে তিনি হিলের দিকে রওনা করেছেন এবং গেটে তিনি যখন গিয়েছেন তখন দেখতে পাচ্ছেন যে নতুন করে সকাল হচ্ছে সবাই ঘুম থেকে উঠতেছে সেটাও ন্যাচারের একটা এলিমেন্ট এবং সেখান থেকে তিনি হিলের দিকে রওনা করেছেন তিনি পাহাড়ের দিকে রওনা করেছেন পাহাড়ের দিকে তিনি উঠছেন উঠার সময়কার সেই ওয়েদার ওয়েদার চেঞ্জিং পাহাড়ের চূড়ায় উঠার পর সেখানকার পরিস্থিতি সেই ওয়েদার চেঞ্জিং এবং তিনি তার ফার্ম হাউস ফার্ম হাউরের হাউসের ঘোড়া এবং সেখানকার ফুল ফুটা সকালের বৃষ্টি সকালকার মিষ্টি ওয়েদার হেরন পাখি সাগরের ঢেউ তারপর লার্ক ফাঁকি পুরো প্রকৃতি এ সব কিছুতে তিনি মূলত ন্যাচারকে বিউটি অফ ন্যাচারকে তিনি এখানে হাইলি ম্যাগনিফাইড করেছেন এবং তিনি যখন পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছেন তখন তিনি ওয়েদার চেঞ্জিং দেখতে পাচ্ছেন এরপর তিনি থিং চিন্তা করেছেন তার সেই শৈশবকালকে ফার্ন হিলে তিনি যে সময়গুলো কাটিয়েছিলেন সেই সময়কে তিনি চিন্তা করেছেন সেখানেও মূলত তিনি মূলত তার সেই বিউটি অফ ন্যাচারকে তিনি হাইলি রিপ্রেজেন্ট করেছেন অর্থাৎ এই কবিতাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মূলত লেখক বিউটি অফ ন্যাচারকে প্রকৃতিকে তিনি এখানে হাইলি রিপ্রেজেন্ট করেছেন যার কারণে এই কবিতাটির থিম হচ্ছে দ্য প্রফিউজন অ্যান্ড ফিকান্ডিটি অফ ন্যাচার 
প্রকৃতির প্রাচুর্যতা এবং উর্ভরতা কামিং অফ এইজ ইজ অ্যানাদার থিম অফ দিস পয়েম এই কবিতাটির অন্য একটা থিম হচ্ছে কি কামিং অফ এইজ কামিং অফ এইজ এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে যেমন বয়সকে পিড়ে পাওয়া বা বয়সের দিকে এগিয়ে যাওয়া বা সময়কে পিড়ে পাওয়া বিভিন্ন অর্থ কবিতাটির প্রথম লাইনে খেয়াল করো ইট ওয়াজ মাই থার্টিথ ইয়ার টু হ্যাভেন প্রথম লাইনে লেখক বলেছেন এটা হচ্ছে আমার ত্রিশতম জন্মদিন হ্যাভেনের দিকে স্বর্গের দিকে অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে কামিং অফ এইজ মৃত্যুকে পিড়ে পাওয়া সময়কে ফিরে পাওয়া বা সময় থেকে এগিয়ে যাওয়া এটাই হচ্ছে কামিং অফ এইজ এটাই হচ্ছে এই কবিতাটির অন্য একটা থিম ঠিক আছে তো এখন আমরা যেটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে এই কবিতাটির সিম্বলস এবং ইমেজেসগুলো কবিতাটির পুরো কবিতাটির প্রতিটা ওয়ার্ড মূলত এক ধরনের সিম্বলিক মিনিং রিপ্রেজেন্ট করে পুরো কবিতাটা অনেকগুলো সিম্বলিক মিনিং এবং ইমেজ লেখক রেখেছেন সেগুলো আমাদের জানতে হবে কারণ এগুলো হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় যে কোনো প্রশ্নে মূলত সিম্বলস এবং ইমেজেস রিলেটেড কোশ্চান থাকেই তো এই কবিতার প্রথম যে সিম্বল সেটা হচ্ছে লাইফ লাইফ ইজ দ্য সিম্বল অফ জার্নি টু হ্যাভেন জীবনটাই হচ্ছে মূলত মৃত্যুর দিকে হ্যাভেনের দিকে একটা ভ্রমণ যাত্রা প্রথম লাইনে দেখো ইট ওয়াজ মাই থার্টিথ ইয়ার টু হ্যাভেন এটা হচ্ছে আমার ত্রিশতম জন্মদিন হ্যাভেনের দিকে অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে লেখক এখানে তার সেই লাইফকে তিনি তার মৃত্যুর ভ্রমণকে সিম্বলাইজেস করেছেন লাইফ ইজ দ্য সিম্বল অফ জার্নি টু হ্যাভেন এবং কবিতাটির দ্বিতীয় যে সিম্বলিক মিনিংস সেটা হচ্ছে সিওরিয়ালিস্টিক ইমেজেস অফ ন্যাচার ইজ দ্য সিম্বল অফ গডস গ্লোরি সিওরিয়ালিস্টিক যার অর্থ হচ্ছে অতিবাস্তব ইমেজেস অফ ন্যাচার ন্যাচারের অতিবাস্তব যেই ইমেজেসগুলো সেগুলো হচ্ছে মূলত গডস গ্লোরি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে কবিতাটিতে লেখক যে আলোচনা রেখেছেন এর পুরোটাতেই তিনি মূলত ইমেজেস অফ ন্যাচারগুলো দেখিয়েছেন বিউটি অফ নেচারকে তিনি এখানে হাইলি রিপ্রেজেন্ট করেছেন তা সকালের ঘুম সকালকার সেই ওয়েদার মিষ্টি ওয়েদার মনোমুগ্ধকর ওয়েদার ওয়েদার চেঞ্জিং পাহাড়ে চূড়া সেখানকার ওয়েদার তার সেই ফরেন হিলের চাইল্ডহুড থিঙ্কিং সব কিছুতে তিনি মূলত ন্যাচারকে তিনি এখানে অতিবাস্তব যে ন্যাচারগুলো সত্য যে ন্যাচারগুলো সেগুলোকে তিনি রিপ্রেজেন্ট করেছেন আর সেই রিপ্রেজেন্টের দ্বারা তিনি মূলত গডস গ্লোরিকে সিম্বল করেছেন গডস গ্লোরি যেটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার মাহাত্ম সৃষ্টিকর্তা যেই প্রকৃতিগুলো আমাদের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন সব কিছুর ভিতরে এক ধরনের মাহাত্ম রয়েছে আর এ সব কিছু হচ্ছে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার করুণা তিনি যেই ন্যাচারের যেই বিউটি অফ ন্যাচারের যে ইমেজেসগুলো রেখেছেন সিওরিয়ালিস্টিক ইমেজ এগুলো দ্বারা তিনি মূলত গডস গ্লোরিকে রিপ্রেজেন্ট করেছেন এবং কবিতাটির অন্য একটা যেই সিম্বলিক মিনিং সেটা হচ্ছে চাইল্ডহুড চাইল্ডহুড ইজ দ্য সিম্বল অফ ইনোসেন্স অ্যান্ড মোরাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালিজম তিনি যে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার পর পুরো প্রকৃতি দেখে মনোমুগ্ধকর হয় অনেক আনন্দিত হয়েছেন এবং সেখানে তিনি মূলত তার চাইল্ডহুডকে তিনি স্মরণ করেছেন ফার্ন হিলে তিনি তার মায়ের সাথে তার আন্টের ফার্মে তিনি যেভাবে সময়গুলো কেটেছেন সেই সময়কে তিনি এখানে স্মরণ করেছেন সেই চাইল্ডহুড হচ্ছে কি সিম্বল অফ ইনোসেন্স অ্যান্ড মোরালিটি অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালিটি আমরা সাধারণত দ্য টাইগার এই কবিতাটিতে সেকেন্ড ইয়ার একটা কবিতা রয়েছে দ্য টাইগার এই কবিতাটি থেকে আমরা তখনও জানতে পেরেছি যে চাইল্ডহুড ইজ দ্য সিম্বল অফ ইনোসেন্স শৈশবকাল হচ্ছে মূলত ইনোসেন্সের মোরালিটি এবং স্পিরিচুয়ালিটি একটা সিম্বল এই কবিতাটি তিনি যে তার যে চাইল্ডহুডকে স্মরণ করেছেন ফরেন হিলের সেই চাইল্ডহুড ইজ দ্য সিম্বল অফ ইনোসেন্স মোরালিটি অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালিটি কবিতাটির পরবর্তী যেই সিম্বলিক মিনিং সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে চার্চ চার্চ ইজ দ্য সিম্বল অফ রিলিজিয়ন আমরা দেখেছি যে লেখক মূলত যখন পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছেন তখন তিনি চার্চকে গির্জাকে দেখতে পেয়েছেন কিসের মতো শামুক আকৃতির মতো শামুকের মতো তিনি সেই গির্জাকে দেখেছেন এই চার্চটা হচ্ছে কি দ্য সিম্বল অফ রিলিজিয়ন আমরা জানি যে চার্চ মানে হচ্ছে সিম্বল অফ রিলিজিয়ন কবিতাটির এই প্রকৃতির আলোচনার ভিতরে তিনি মূলত রিলিজিয়নকেও তিনি সিম্বলাইজ করেছেন এই চার্চ দ্বারা এবং কবিতাটির গুরুত্বপূর্ণ যে সিম্বলিক মিনিং অন্যটি সেটি হচ্ছে অ্যাডাল্টহুড অ্যাডাল্টহুড ইজ দ্য সিম্বল অফ ডিজর্ডার অ্যান্ড কনফিউশন আমরা দেখেছি তিনি মূলত যখন পাহাড়ের চূড়ায় ছিলেন তিনি পুরো প্রকৃতি থেকে মনোমুগ্ধকর হয় পুরো প্রকৃতির গুণগান গিয়ে তিনি তার চাইল্ডহুডের ফার্ন হিলের সেই সময়কে তিনি অনেক গুণগান করেছেন এরপর তিনি একটু ব্যথিত হয়েছেন কেন ব্যথিত হয়েছেন তার অ্যাডাল্টহুড নিয়ে তিনি তার বয়স বেড়ে গেছে মৃত্যুর দিকে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন এগুলো ভেবে তিনি তার ক্যারিয়ারকে নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তিনি মূলত একটা কনফিউশনে পড়ে গেছেন দ্বিধাধন্দে পড়ে গেছেন সেই অ্যাডাল্টহুড ইজ দ্য সিম্বল অফ ডিজর্ডার অ্যান্ড কনফিউশন 
সেই সময়কার যে অ্যাডাল্টহুড সেটাকে তিনি মূলত সিম্বলাইজেস করেছেন কিসের সাথে ডিজর্ডার এবং কনফিউশনের সাথে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে এই কবিতাটি সিম্বলস অ্যান্ড ইমেজেস এই সিম্বলস এবং ইমেজেসগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ এটা রিলেটেড অনেকগুলো কোয়েশ্চান তোমাদের পরীক্ষাতে থাকবেই এই কল গল্প থেকে যে কোনো প্রশ্ন আসলে কিন্তু সিম্বল এবং ইমেজেস রিলেটেড থাকবেই কিছুটা ঠিক আছে আর এটা ছিল এই কবিতাটি সম্পর্কে আমাদের আজকের আলোচনা আশা করছি আজকের আলোচনা আজকের ক্লাসটি তোমাদের খুব ভালো লেগেছে তোমাদের কনসেপশন ক্লিয়ার হয়েছে তোমাদের এরপরও যদি কোনো ধরনের মন্তব্য থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ভালো লাগলে লাইক করবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে আজকের লেকচারটি এবং পরবর্তীতে তোমার জন্য কোন টপিক্স দিব অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ধন্যবাদ